சிலுவையே என் மேன்மை ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஒருவன் கிரியை செய்யாமல் பாவியை நீதிமானாக்குகிறவரிடத்தில் விசுவாசம் வைக்கிறவனாயிருந்தால் அவனுடைய விசுவாசமே அவனுக்கு நீதியா எண்ணப்படும் இந்த வசனத்திலே தேவன் எப்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் பாவியை நீதிமான் ஆக்குகிறவர் இடத்தில் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தருடைய ஒரு சுவாவம் இங்கே நம் பார்க்கிறோம் பாவியை நீதிமான் ஆக்குகிறவர் அவரிடத்தில் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அ கேரக்டர் ஆஃப் காட் கர்த்தருடைய ஒரு குணாதசியம் அவருடைய குணாதசியமே அவர் எப்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் பாவியை நீதிமான் ஆக்குகிறவர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீதிமானை நீதிமான் ஆக்குகிறவர் அல்ல பாவியையே நீதிமான் ஆக்குகிறார் ஒரு நேர்மாறான காரியம் பாவி நீதிமான் இரு வார்த்தைகளும் வெவ்வேறு நபர்களை குறிக்கிறது பாவி நீதிமான் தி என்டயர்லி ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் ஆனால் ஒரு பாவியை தான் கர்த்தர் நீதிமான் ஆக்குகிறார் நாம் நீதிமானாக விரும்புகிறோம் ஏனென்றால் நீதிமானே நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்கிறான் நீதிமானே கர்த்தருடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் நீதிமானே பரலோக ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொள்கிறான் நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட விரும்புகிறோம் நீதிமான் ஆக்கப்படுவது நம் வாஞ்சை நீதிமான் ஆக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே நாம் இந்த உலகத்திலே செயல்படுகிறோம் நன்மழைகளை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் யாராக இருந்தாலும் சரி நீதியை செய்ய வேண்டும் என்றுதான் விரும்புகிறார்கள் நீதிமான் ஆக்கப்படுவதற்கு நாம் செய்ய வேண்டியது கர்த்தரிடம் பாவியாக வர வேண்டும் கர்த்தருடைய கண் முன்னாக நீதிமானாக வந்து நிற்கும் பொழுது நாம் நீதிமான் ஆக்கப்படுவதில்லை நாம் மகிழ வேண்டும் நான் பாவி என்ற வெளிப்பாடை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நான் மகிழ வேண்டும் பாவிகளைத்தான் அவர் நீதிமான்களாக்குகிறார் நீதிமானாக கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நிற்பவன் நீதிமான் ஆக்கப்படுவதில்லை பாவியாக குற்றவாளியாக நிற்பவனே நீதிமான் ஆக்கப்படுகிறான் சிலுவையிலே அந்த கள்ளன் நீதிமான் ஆக்கப்பட்டான் என்று பார்க்கிறோம் ஆலயத்திலே ஒருவன் நான் ஒரு பாவி என்று ஜெபித்தவன் அவனுடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம் பாவிகளை ரட்சிக்கவே இந்த உலகத்தில் தேவகுமாரன் வந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது எந்த விதமான வெளிப்பாடை நம் இருதயத்திலே பெற்றிருக்கிறோம் நம்மை நாமே எப்படியாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோம் நம்மை பாவி குற்றவாளி என்று எண்ணும் பொழுதே அவர் நம்மை நீதிமான் ஆக்குகிறார் நான் நீதிமான் ஆண்டவரே நான் ஒரு நீதிமான் நான் உமக்கு இவைகளை செய்தேன் நான் இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை ஜீவித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று கர்த்தரிடம் கூறும் பொழுது அவர் நம்மை நீதிமான் ஆக்குவதில்லை ஏனென்றால் அவர் நீதிமானை நீதிமான் ஆக்குவதில்லை அவர் பாவியை குற்றவாளியைத்தான் நீதிமான் ஆக்குகிறார் மனிதன் எவ்வளவு நற்காரியங்களை செய்தாலும் அவருடைய கண்களிலே அவைகள் கந்தையை போலத்தான் இருக்கிறது லெட் அஸ் நாட் பி டிசீவ்ட் நம் நம்மை நாமே ஏமாற்றிக்கொள்ள வேண்டாம் நான் ஒரு நீதிமான் என்று எண்ணுகிறவன் கூட நீதிமான் அல்ல ஏனென்றால் ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை தவிர வேறொன்றும் நம்மை நீதிமானாய் மாற்ற முடியாது வேறொன்றுக்கும் அந்த வல்லமை கிடையாது நம்மை நாமே நீதிமான் என்று எண்ணாமல் ஆண்டவரே என்னை நீதிமான் ஆக்கும் என்று கேட்போம் ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மீது விசுவாசத்தை வைப்போம் நம் நீதிமானாய் மாறுவதற்கு நான் ஒரு குற்றவாளி என்ற உண்மையை என்ற சத்தியத்தை நாம் எவ்வளவு நன்மைகளை செய்பவர்களாக இருந்தாலும் நான் ஒரு குற்றவாளி ஏனென்றால் வேதாகமம் குறிப்பிடுகிறது ஒவ்வொரு மனிதனும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையை அற்று போனான் என்று அவருடைய வார்த்தை தான் சத்தியம் லெட் அ தாட்ஸ் நாட் டிசீவஸ் நம் எண்ணங்கள் நம் நீதிமான் என்று நம்மை எண்ணிக்கொண்டிருப்போமானால் நம் எண்ணங்கள் நம்மை ஏமாற்றிவிட வேண்டாம் நான் ஒரு பாவிதான் நான் ஒரு குற்றவாளிதான் ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவன் இரத்தத்தின் மூலமாய் மாத்திரமே நான் நீதிமானாய் மாற்றப்படுகிறேன் அவர் மாத்திரமே நீதிமானாய் மாற்றுகிறார் ஒரு மனிதனுக்கு அந்த வல்லமை கிடையாது தன்னை நீதிமானாய் மாற்றுவதற்கு 
ஒரு மனிதனுக்கும் வல்லமை கிடையாது நம் நீதிமானாய் மாறுவதற்கு பரலோக ராஜ்யத்தை சென்றடைவதற்கு அவரையே சார்ந்திருப்போம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தையே சார்ந்திருப்போம்